Hər birinizi kanalda xoş gördük. Dəyərli izleyiciler, videonu diqqətlə və sona qədər izleyin. Nə baş verir? Zengazor uğrunda müharibə başlayır mı? ABŞ'ın məşhur Stratfor agentliyi Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərə dair proqnoz dərc edib. Qeyd olunan proqnozda hər iki ölkə arasında 2024-cü ilin ilk 6 ayına qədər yekun sülh müqaviləsi olmazsa, Zengazor istiqamətində yenidən müharibənin baş verə biləcəyi deyilir. Bu proqnoza əsas kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında hələ də həlini tapmayan sərhət delimitasiyası, Anklavların taliyi və Naxçıvanla quru yolunun açılmaması kimi faktorlar diqqətə çatdırılıb. Mövzu ilə bağlı yeni sabahaza danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev söz gedən proqnozun real göründüyünü qeyd edib. Düşünürəm ki, bu proqnozun doğruluq ehtimalı çox böyükdür, çünki Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliyi 3 ildən çoxdur ki, yerinə yetirmir. Həmin öhdəliklərin əksər hissəsini Azərbaycan ordusu 2023-cü ilin sentyabrında yata keçirdiyi antiterror əməliyyatları ilə təmin etdi. Lakin yenə də bircə bəyanatda qeyd olunan Azərbaycanın Naxçıvanla iki tərəfli və maniyyəsiz hərəkətini təmin edən yolun açılmasına dair bənd belə desək, ölü nöqtədən tərpənməyib. Digər tərəfdən Azərbaycanın 8 kəndi hələ də Ermənistan işğalı altındadır. Belə olan halda Azərbaycan təbii ki, sonsuza qədər Ermənistan tərəfinin prosesləri ləng etməsinə səssiz qala bilməyəcək. Sül sazışı imzalanmazsa, Ermənistan öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsə, proseslərə məğlub tərəf kimi öz tövbəsini verməsə, təbii olaraq Azərbaycanın səbir kəsasını daşıracaq. Bu daha əvvəllər də belə olub. Biz ölkə başçısının son çıxışlarında da bu mesajların yumuşaq bir şəkildə səsləndiyinin şahidi oldu. Ekspert Azərbaycan və Ermənistan arasında həll olunmayan bir çox məsələnin bu ilin sonuna qədər tam həllini tapacağını deyib. Ya Ermənistan ya üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirəcək, ya da bu öhdəlikləri Azərbaycan öz imkanları hesabına və bir tərəfli qaydada həyata keçirəcək. Amma heç bir halda bu proseslər 2025-ci ilə qalmayacaq. Düşünürəm ki, sərhətdə delimitasiya məsələsi uzun prosesdir və davam edən fazada olacaq. Digərləri isə, digərləri üzrə isə real fəaliyyətlər və razılıqlar həyata keçiriləcək. Ermənistan silahlandırılır. İlk cəhddə ordumuz məhv edəcək. Prezident İlham Əliyev yanvarın 10-unda yerli televiziya kanallarına müsahibəsində qeyd edib ki, Ermənistan mütəmadi olaraq silahlandırılır və bəzi ölkələr regionda gərginliyin qalmasında maraqlıdırlar. Dövlət başçısı qeyd edib ki, istənilən təhlükəyə qarşı adekvat cavab veriləcək. Mövzu ilə bağlı Global infaza danışan hərbi ekspert Üzeyr Cəfərov qeyd edib ki, Ermənistan zəifləyən ordusunu normal vəziyyətə gətirmək üçün bir sıra ölkələrlə əməkdaşlığa başlamağı qarşısına məqsədi qoyub. İran, Rusiya və Hindistandan silah tədarik edir. Global Firepower'ın dərc etdiyi hesabatda Azərbaycan 59, Ermənistan isə 102-ci yerdədir. İravan da buradakı reytingini yüksəltməyə çalışır. Yaxın bir neçə ildən sonra hətta müharibəyə başlamaq ehtimalı da az deyil. Burada isə əsas hədəflər Azərbaycan və Gürcistan hesab edilir. Azərbaycan da ordusunu kadr və silah sursat baxımından inkişaf etdirir. Hərbi ekspertin sözlərinə görə Ermənistanın bu verzonadan güzgü qaydasında geri çəkilmə təklifi mümkünsüzdür. Danışıqlar prosesini dalana dirəmək sülh müqaviləsinin imzalanmasını ləng etmək üçün bəhanədir. Prezident İlham Məliyev yanvarın 10-undakı müsahibəsində bəzi məsələlərə münasibət bildirdi. İravan da buradan özünə aid olan mesajlara qəbul edib. Milli təhlükəsliyimizə və maraqlarımıza təhlükə yarada bilən istənilən adıma Bakı adekvat cavab verəcək. Sərəddə və iki tərəfli münasibətlərdə səmimi olmalıdır. Üzeyr Cəfərov qeyd edir ki, Ermənistanın silah alması daxili məsələdir. Fransanın bu adımı müsbət məqsəd güdmədiyini göstərir. Onu silahlandıran ölkələr regionda gərginliyin artması üçün əlindən gələn edir. Diplomatik müstəvidə narazılığımızı dilə gətirsək də bu proses davam edəcək. Biz tezliklə qisas alacaq. Biz düşmənçilik və nifrət dövründə, xaos dövründə yaşayırıq. Təəssüf ki, bütün bunların generatoru ölkə hakimiyyətidir. Çünki fərdlər öz dar mühitini keyfiyyət dəyişdirə bilirlərsə, idarəçilər cəmiyyətin keyfiyyətini dəyişirlər. Konkret az xəbər verir ki, bu fikirləri Erməni Apostol Kilisəsinin Tavuş Yeparxiyasının rəhbəri Arxiyepiskop Bagrat Qalstanyan 168 telekanalının 
Abzor verilişini nefrində deyib, bu gün cəmiyyət üçün nə müəyyən edilir mi? Heç nə, bu gün yoxluq siyasəti aparılır mı? Artıq mövcud olmayan 29.800 kvadrat kilometri itirmək irsimizdən, ziyarətkarlarımızdan və ümumiyyətlə şəxsiyyətimizdən imtina etmək deməkdir. Onun sözlərinə görə biz elə bir mərhələyə gəlib çatmışıq ki, əvvəlki 30 illə müqayisədə indiki iqtidarın dövründə başımıza çox faciələr gəldi. Biz azadlığımızdan, istiqlal bəyannaməsindən, yaşamaq hüququnun pərqərar olmasından, öz vətənimizin azad edilməsindən danışırdıq. İndi bir fəlakətdən, insan və ərazi itkilərindən, sonsuz təhlükələrdən danışırıq. Buna görə də təslim oluruq, həyatımızda başqa seçim yoxdur. Bütün bu fəlakətlərə görə ilk növbədə bu hökumət məsuliyyət daşır deyə Tavuş Yeparxiyasının rəhbəri vurğulayab. Bağrat Qalstaniyan hesab edir ki, vəziyyəti cəmiyyətin seçilmiş təbəqəsi ixtisaslı azlıq dəyişəcək. Qarabağın ilk qalibiyyətli azadlıq müharibəsi məhz bunu sübut etdi. Xalqın seçilmiş hissəsi qalib gəlir. Bu hissə daxili azadlığa nail olmaq üçün qisassı lider gözləyir. Bununla mübarizə apara biləcək yeganə səngər kilsədir. İsas azad olmaq, daxili azad olmaq, yenidən doğulmaq deməkdir. Axı bizim itirilmiş ziyarətkarlar qarşısında məsuliyyətimiz var. Mən qisas olacaq deyəndə erməni dilli və xarici dilli düşmənləri nəzərdə tuturam. Unutmayın, Ermənistan hakimiyyəti heç bir revanş olmayacağını bəyan etmişdi, ancaq bunun baş verməyəcəyini kim söyləyir? Mənim belə bir öhdəliyim yoxdur. Arxiyepiskop Bagrat Qalsanyan bildirib. Fevraldan pensiyalar bu qədər artır, başqa artımlar da gözlənir. Hökumətin pensiyaları 10,8 faiz artırmağı planlaşdırır. Orta aylıq əmək haqqının nə qədər artacağı isə daha dəqiq fevral ayında bəlli olacaq. Bəzi ekspertlər hazır ki, iqtisadi reallıqda həmin rəqəmin yetərli olmadığını deyirlər. Bəs bu rəqəm ölkədəki qiymət artımı ilə nə dərəcədə uyğundur? Mövzunu Qlobal İnfaza Şərh edən eksatçı Enatik Cəfərli deyib ki, pensiyaların artması qanunla tənzimlənir. Onun sözlərinə görə qəbul olunan qərara əsasən Azərbaycan Respublikasında orta aylıq əmək haqqının artım tempinə uyğun olaraq indeksləşmə aparılır. Minimum pensiya bu ildə artırılacaqmı? Qlobal İnfaz xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun idarə heyətinin sədri Himalay Məmişov 2023-cü ildə görülmüş işlərə dair keçirilən mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, indeksləşmə yanvarın birindən hesablanacaq və artın fevral ayının pensiyasında vətəndaşlara veriləcək. Mütəmmadi olaraq, Pensiyalar artırılır. Dövlət başçısının tapışırığında bu istiqamətdə mesaj var. Minimum pensiyanın bu ildə artırılacağı gözlənilir.